大哥，大哥。叫啥呢？在等你你们终于来了，能在化成泡沫之前见你们最后一面，也算是死而无憾了。你为什么要冒死去找女人？诱惑太大，没忍住啊！人类的离婚率高达百分之四十五点九，现在跟人类女子谈恋爱，等同于送死。现在我算知道了，可是已经太晚了。叫啥？记住我一句话：珍惜生命，远离女人啊大哥，接下来我们往哪儿逃啊？这片海域已经不安全了，海叔肯定会追踪过来，肯定会拉着我去结婚。我们往东走，寻找新的海域。大力下，干杯！谢谢大家，谢谢大家，来，玩的开心。恭喜升职，你们公司还挺器重你的，给你办这么美的升职 party。那当然，公司的海滩收购项目都是我完成的，还有我们白总，特别器重我。要不了多久，还得升职。加油，慢慢来吧，说不定也能升职呢。恭喜你啊，素楠。多谢白总提携，我敬您。白总，谢谢你赏识宋楠。该我谢谢你，多亏了陆小姐愿意出售相遇民宿，日落海滩的收购计划才得以完成。白总是不是有什么误会？我并没有答应要出售相遇民宿。失陪一下。你明知道相遇民宿对我的意义，我是绝对不会卖掉它的。淼淼，宋楠，白总，我可以解释。我马上就要向他求婚了，只要我们俩一结婚，项羽就会成为我们的共同财产。那不还是我想卖就卖吗？十天，我最后再给你十天时间。白总放心，我一定办好。别给我提年龄！大殿下，您可是王府啊，您必须开枝散叶，为年轻一代做出表率。还说，我只是个花瓶而已啊！还说，您可以的，生孩子事儿不难。生孩子是不难，但是招惹女人变成泡沫也不难。还说，哎，老二、老三、老四，哎，还说，还说，还说，还说，还说。
是女人。你要干什么老三，老四，我觉得海叔说的对，大哥到了年纪就应该上岸繁衍。二哥，你觉得大哥能找到女朋友吗？大哥能，可是大哥有恐女症。那大哥不能。你这个墙头草，以大哥的美貌，肯定有人类女子一看到他就想跟他结婚。到时候，三年抱俩，五年抱仨。我觉得只有百分之零点零零零一的概率。三哥，你也太悲观了。我觉得大哥很有希望的。对啊，你想多了。大哥没房没车，既不是九八五，也不是二幺幺，就大哥这条件，非常一般。三位殿下无需担心，我在岸上这么多年，早就为你们攒下了万贯家财。不好，大哥有危险。淼淼，淼淼，淼淼淼，淼淼，淼淼，你有没有受伤？桑拿，你刚才掉在海里，吓死我了。这是哪里啊？别怕，我先送你回去。我还要，行，嗯，这人该不会是个傻子吧？水可不是白喝的，可都是要收费的。不好喝。你干嘛？不想给钱是吧？我告诉你啊，你可别碰瓷，我这都是有监控的。拿水喝。那个
钱我也不跟你要了，就当我做好事儿了。你喝完这桶水，赶紧回家吧。我不走。你不走？看来你还真是个碰瓷的。你再不走，我可就报警抓你了。我得拿回我的珠子。珠子？嗯。你珠子丢了？你珠子丢了，关我什么事儿啊？我珠子在你身上啊，在我身上。对啊，在这儿，在这儿，在哪儿？择一是吧？今天你要是不能证明你是一条鱼，我就报警抓你。快看，我的鱼尾巴漂不漂亮啊？原来是他。海里救我的人是你、啊，我的海珠在你肚子里，如果不拿回来，咱俩都会危险。会怎样？会死。淼淼，你在哪儿？我男朋友来了，你别出来啊！为什么？我又不丑。淼淼，我可是五湖四海最好看的鱼。淼淼。哎呀！淼淼，开门啊！淼淼，你怎么来了？我今天有点急事儿，你明天再来行不行？我也很急的，我今天也有急事儿。淼淼，从我见到你的第一天起，我就认定了你，你是我生命当中不可缺少的一部分。我愿意为你披荆斩棘，淼淼。我希望在以后的每一个清晨里，都能够和你一起醒来，也能够每天亲吻你。我不同意。他是谁啊？我是顾泽一，陆淼淼现在是我的女人，只有我才可以跟她亲吻。淼淼，他说这话什么意思？你跟他劈腿了？瞎说什么呢？我们人鱼族从来不会劈腿。你闭嘴！钟南，你听我解释。淼淼，我爱你，我爱到可以原谅你。我真的什么都没有做，你不用原谅我。那我还是你男朋友吗？是啊。那你就让他出去。我不走。你凭什么不走？宋、哎、南。给我解释，他现在真的还不能走。陆淼淼，我跟他今天只能留下一个，另一个必须走。一定要这样？你选吧。好。哎，哎我顾泽一，我会死、哎，我改天再给你解释。淼淼，淼淼。你看男人的眼光真不行，他根本就不是真的喜欢你。那也是我自己的事，跟你没关系。嗯，赶紧拿着你的珠子离开。怎么，你不会不知道怎么拿回你的珠子吧？嗯，这个真的可以吗？难道你有更好的办法？那辛苦你了。你去那日可以喝吗？你不想要你的珠子了
敲到柱子没？哎，没有。嗯嗯，等一下。珠子，够顽固的呀。可能是方法没用对吧？嗯。不行，我可是有男朋友的人。女人最讨厌了，谁要跟你结婚？哎哎哎，你你刚刚跟素楠可不是这么说的。那是因为我怕珠子被他亲走了。在珠子取出来之前，我们不要离太远。不然我会死，你也会死。进来。求婚成功了，对不起，白总，您再多给我一点时间。一个小小的民宿收购，已经给了三个月的时间，你现在还要我给你时间？这次一定可以。十天，是你最后的期限，如果还没有办妥，就别怪我对你不客气。谢谢白总。我一定能办好。什么？你要辞职？不要了吧？我们说好一起做成五星级连锁酒店的，以后你还是总经理呢。老板，老熟人您就别给我画饼了。就咱这民宿，生意一直都那么差。我一个人，身兼总经理和出纳、保洁、服务员数职，您就把这个月工资给我结了吧，赔偿我也就不要了。生意不好，你也不容易。要不你再考虑考虑、啊？老板，我劝你一句，早点关店，少赔一点。你不是鱼吗？怎么还能被水呛到？你可真够笨的！你这店又不赚钱，干嘛不卖了？你也真够笨！你还不去打扫院子？我可不养闲人、啊！再等等，再等等。哎，天哥，嗯，广告位怎么撤了？你的推广位早到期了，我看你也不容易，还帮你多挂几天呢。我续费，你再帮我发发，多发几个网站。妙妙啊，要不别找了，这都十年了。要回来早该回来了，你多考虑考虑自己吧。陆记一定会回来的，我先给你转五千，其他的我再想想办法。好吧。哎，谢谢天哥。哎，天哥，嗯，小甜饼拿回去吃。哎，不用了，自己留着吧。嗯、你在找什么呀？我弟弟，他也逃走了。他不是逃走了，是走失了。这家民宿是他回家唯一的记忆，我一定要守住他。在我们那里，哪里有海，哪里有兄弟，哪里就是家。哎，你们人类也真够奇怪的，为什么家会是一个房子？还有，你们还得赚钱，在我们那里就不需要钱，我们那里鱼鱼平等。想干什么就干什么，多好啊！嗯，啊，我去收拾院子。好帅啊！咱们就住这家吧。可是咱们不是已经订了月牙湾民宿了吗？退了不就行了？帅哥，还有房间吗？啊！你
。跑什么？有女人。老板，我们要住宿。嗯、老板，老板，刚才那个帅哥是你们店里的吗？不是完全没有啊，是。大哥应该就在附近。你说呢？那人好像大哥，不可能是大哥，好像真是大哥。大哥一定是被绑架了，救大哥！大哥，走，大哥，哎，你们是不是让人放开他？别跑！我现在真的不能走,走、啊，别说了，快跑吧，大哥！我海珠在他手上。哎、不行，他们都是我的亲弟弟，那也不行。姐姐，我们不是坏人。嗯，嗯。我这里一共就四间客房，他们三个要是都住这儿，我还做不做生意了？他们不住，你也没生意啊？顾泽义，你什么意思啊？大嫂，大哥的意思是，我们只留宿一晚。不行，一晚也不行。哎，我们可真是太可怜了。嗯，我们的亲大哥丢了珠子，现在变得人不人，鱼不鱼。我们循着我们的亲大哥而来，在岸上举目无亲。如果我们大哥也不管我们，那我们可真就无家可归了。无家可归了。嗯嗯嗯，只能住一晚啊。嗯、店里的东西不准随便乱碰，嗯，尤其是我的房间绝对不准进来，嗯嗯。顾泽一，嗯，你看好他们 ，OK， 没问题。还有，我不是你们大嫂。大嫂晚安。搞定我现在没有海珠，没有办法回到海里去。大哥，你别指望我，我是不可能继承王位的，也不可能谈恋爱。老四，大哥，我的智商不允许我传宗接代。老三，大哥，你知道的，我只喜欢鱼。我的意思是我们现在怎么把海珠给拿回来？大哥。你的那个珠子，到底是怎么被那个女人给夺走的？哎，这些都不重要，重要的是怎么把海珠给拿回来。这还不简单？吐出来不就完了？我试过了，那就排泄出来啊。我也试过了。哎，哎，哎，哎，我说你们四个，嗯、大半夜的别在这里摇尾巴。被人发现了怎么办？赶紧睡觉。好，这就睡了。大哥的尾巴真好看。那当然了，老大的尾巴可是五湖四海里最好看的。得赶紧想办法把这四条鱼弄走。哎，我有一个最直接的办法。嗯，杀人取猪。二哥，你来。大哥平时对你最好，你来。大哥，你不是说自己的事情自己做吗？你来。要不算了吧，大哥，举猪要紧。老四，你来。大哥，叫我们快点。
，要不我来？<笑>苗苗，这是个误会。大嫂，你听我们解释啊！别叫我大嫂，别叫我大嫂，别叫我大嫂！你们四条大鱼大半夜不睡觉，拿着刀到我房间干什么？大嫂，我们就是想杀人取猪。老四。杀人取猪是吧？大嫂，大嫂，大嫂，放我们出去！我们再也不敢了。别敲了，没用的。大哥，你怎么知道？哦，我知道了，大哥一定被关住。现在杀人取猪肯定是不行的。老三没有新的办法，大哥，你珠子到底是怎么被陆淼淼吞了的？我，大哥，你猪吻没了？这也算不着初吻吧？我觉得这是个人工呼吸啊。大哥，我们是鱼，那对于我们来说，就是初吻啊。四弟。现在不是讨论初吻的时候，现在是想怎么把大哥的珠子迅速找回来。老三有新的办法了。嗯，我也没什么办法。大哥，你这种情况，《人鱼百科全书》里也没有记载。我们的身体和海珠是一体的，我们变成泡沫，海珠也会变成泡沫。你的这种情况，实属罕见。老三，你那本书不是少了几页？那会不会少的那几页，刚好就是这个内容？也许吧。哎，我觉得那珠子怎么到大嫂肚子里，就应该怎么能拿出来嘛？老四，啊、你终于聪明了。也许这是唯一的办法。你们想让我亲他，门都没有。你到底想不想拿回珠子了？我想啊。有什么需要？你自己看。哎呦，哎呦，你们这个蛋糕有问题啊！那么大一条虫子要吃死人了。先生，这肯定是个误会。蛋糕里怎么可能有虫子呢？快看，快来看！我跟你讲，我要举报你们林素。哎呦，快来看啊！好像出事了。大嫂有危险。大嫂怎么了？走，出去看看。老四，去把门撞开。撞开！我跟你讲，这是个黑店，吃死人了。哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦！先生先生，你先起来，你先起来，我送你去医院好不好？去哪儿？去医院。我不去。大嫂，先生，我们还是先去医院检查一下吧。这肯定是个误会，我们店的卫生一直都没有问题。你呀，肯定就是想把我赶走，然后趁机好销毁证据。我告诉你，我视频都拍了。我就是要到网上去曝光你，让大家不要来上当。这个蛋糕确实没有问题。你那个没有虫子，不代表我那个就没有虫子呀，而且也不代表他们的就没有虫子呀。淼淼，你怎么来了？刚好在附近办点事儿，没事儿，有我呢。哎，你谁啊？这是你说了算数啊？我是他未婚夫。这事儿我说了算，大哥，陆淼淼有未婚夫，你说说看，想怎么解决？我要到那个市场管理局去告你们。我们先商量一下。好。既然已经吃出问题了，当务之急是安抚对方，争取私了，赔给他点钱
不要再闹大了。可我的视频没有问题，我为什么要认？再说了，我没有钱可以赔给他。你还记得拆迁协议吗？要不然签了吧。我大哥有的是钱。你们这帮人，就是想用钱来收买我，我就是要曝光你们，让你们这里关门大吉。行，报警吧，我的视频没问题。不能报警，我也相信这个蛋糕没有问题。报警吧。我现在就要曝光你们这帮人，不要。哎，我我手机，我等我。同学，啊，原来你是在栽赃陷害。栽赃。事情已经解决了，我就先走了。好。你跟我来。去哪儿？给钱。你还好意思要钱啊？刚才要不是你搞砸了，那个合同他就签了。怎么，想反悔啊？给钱？没有。你几个意思？你给我动手你！你别动手！别别！不要了，不要了，不要了！我滚，我滚！你给我等着你！滚！淼淼，你听我跟你解释。我再说一次，项羽民宿是我弟弟回家的唯一标记，我绝对不会卖掉它。分手，陆淼淼，你不用这么冠冕堂皇。你跟我分手，是因为这个小姑娘吗？对，就因为这个小白脸。哎，你可别乱说，我们之间一点关系都没有。大哥，大嫂，要打架吗？大哥，大嫂。一家人整整齐齐啊，等着瞧！以后别叫我大嫂。哦，听到没？听到没？听到没？哦。知道喝水是吗，大嫂？我们是鱼，不喝水还能干嘛？你可别说了！我下次下楼之前把这里打扫干净，不然你们都给我消失！我操！不是你，快一点！大哥，嗯，大嫂今天怎么生气了？她跟她男朋友分手了，哦，那不是好事吗？那个男人一看就不行。嗯，大嫂看男人的眼光有问题。大嫂不开心，拿我们出去干嘛？是呀，大哥，我们该怎么办啊？让他开心。嗯
，难道我才是海王？小姐里面请。小姐，无论你想吃什么，我都可以为您奉上。这个，这个，好，这就为您去准备。肯定挣钱、啊！你们女生就喜欢这样的？谁不喜欢帅哥？嗯、大嫂，我觉着吧，有点尬，连我都要抠出三室一厅了。我还没说你呢，你刚才怎么可以叫小姐呢？应该叫小姐姐，或者是公主殿下。大嫂，为什么大哥不用出去丢人？你大哥恐女，你不知道，万一客人投诉怎么办？大嫂，要不要再考虑考虑？赚钱的方式有很多，不必牺牲于。哼，考虑什么？你们几个一个比一个废水，再不挣钱，我这民宿迟早得破产。还有你，古泽一，你很有钱是吧？什么时候把你们四个人的住宿费、餐费，尤其是水费结了？我那都是骗送男的。我哪有钱？没有钱还那么多废话，你们都好好工作，就当交伙食费了。大哥，一定要这样的。大嫂每天都在看些什么奇奇怪怪的东西、啊？我已经预感到我们以后的生活应该会非常惨。忍忍，最重要的是拿到竹子，让他高兴。<笑>欢迎光临下午茶，只要一百八十八。一百八十八就这。老板，请给我一杯橙汁。好，请稍等。来，请慢用。谢谢。店里还是爆满。陆淼淼不知道从哪找来四个帅哥。吸引了不少女孩。既然解决不了问题，那就去解决制造问题的人。嗯嗯。七号桌客人都想喝葡萄一斤多，大哥，你会做吗？不会。我看菜单上有，还以为你会做呢。哎，哎，等等，农作，让客人等一会儿。好、嗯。哎，我只会做咖啡。我做葡萄一斤多，二十五一杯，八个人，你猜猜那是多少钱、嗯？我去买葡萄，你看着吧台啊。
보다 怎么还多抓了一个？对不起，老板，我们被这个男的发现了。手链，你们先出去，没有我的吩咐，不准进来。是是。哼，阴差阳错。竟然让我抓到一条上岸繁衍的鱼，没有，这不可能啊！海珠怎么会在陆淼淼身体里？把他们给我放了！等等，给那个男的制造点麻烦。陆淼淼，醒醒！什么地方呀、啊？你别动，我给你解开，快！我们得赶紧走。你命的人！走！顾子烟，我我带你去医院。不能去医院，带我去个水多点的地方。水。哪里有事？走，小心。希望他们能早日相爱。男兵一位，女兵一位，里边请。包场男兵，我们俩一起。再给我五箱矿泉水。好。顾子怡。快有，来倒堂子洗鸳鸯浴啊？这男的脸上连点血色都没有，行不行？哪那么多废话啊你啊！小心我投诉你，快点。小心，这个顾泽义，小心。
，你可千万不能有事儿，不然我上哪儿找一条会做咖啡的鱼啊？放心吧，只要海叔在，我就死不了。小心！我淼淼，嗯，我能跟你商量个事情吗？什么？以后喝水能免费吗？都什么时候了，你还在想这个？鱼能喝的我也能喝，行，以后不跟你要钱了，但你也不能把我喝破产了这么贵啊！你们一晚上喝了二十箱矿泉水，加上包场，可不就这么贵吗？嗯，你确定你没事了？没事，好了，放心吧。大哥，大哥好，老二、老三、老四，你们没事吧？我们找你们整整一夜。你们怎么来了？大哥，你们怎么跑来这里洗澡？路面板被绑架了啊啊！没事，我们在这疗伤。什么？大哥，你受伤了？已经好了，你看，这不挺好的吗？哎，你们谁买单啊？啊，我我我，能能不能再打个折啊？或者你把零套抹了也行。明码标价。老四，过来一下、啊。怎么了，大哥？怎么了，大哥？大哥平时对你好不好？大哥平时对我最好，我愿意为大哥做任何事。那大哥就对你不客气了。他这么大的珍珠，你不是说你没钱吗？老四的眼泪。大哥，你喝汤。大哥，多吃点肉。也能变成珍珠吗？我长这么大没有掉过眼泪呢。再说了，珍珠也不是说变就能变的。哦。大嫂怎么了？不知道。受到海中的影响，那那我不会变成鱼吧？只能尽快取出来。怎么取
。那，那怎么吞下去就怎么取出来？那还等什么？抓紧啊！你别多想，咱俩这是救命呢。大嫂，这是什么意思啊？大哥大嫂都在一起了吗？未必。别管他们，继续。哥好像要被大嫂吃了一样，救大哥！四弟。哎，哎，事情不是你们想象的那样。真是成事不足，败事有余。哼。大哥，你珠子拿回来了吗？大哥，你说话呀！太舒服了，忘了。大哥，这怎么能忘了呢？你也太不正经了吧！老四，啊，你能不能改改动不动就撞门这个臭毛病？大哥，我跟小海豚他们玩习惯了，我一时半会改不过来啊。不好意思啊，大嫂，还请再来一次。别再忘了，嗯，你们还不快点出去？哦哦，去去。嗯，那再试一下。嗯回去了吗？还没有。那会不会是姿势不对啊？我觉得你上一次是从天上掉下来的。那你抱着我。嗯、有点沉。我吃你家大米了，嗯、赶紧切。怎么样？没有，那就是环境不对。嗯，开始吧。你不是鱼吗？怎么还会呛水啊？我珠子不是给你了吗？这也不行，那也不行，到底怎么样才行嘛？派总，在民宿除了顾泽一，还有他的三个弟弟，接下来该怎么做？我自有安排。是。你说接吻是不是没有用？为什么珠子还没有回来？大哥，你是不是姿势不对？怎么可能？姿势我都试过了。大哥，你你认不你？我只是为了取回珠子。嗯，那会不会是环境不对啊？在水里试过吗？我都试过了，都不行。哎，哎，老四啊，你今天为什么一直不说话？大哥，我也想谈恋爱了，你是不是傻？傻
，还说踩着你，我回来。还说你怎么在这儿啊？你看我把谁给你带来了？默默，快跟大少爷打个招呼吧。泽一哥哥，嗯，大少爷，默默跟您年龄相仿，他家又跟我们有生意来往，可以说是门当户对了。最重要的是，他身体好，三年保养没问题。还说啊，你不要跟我提女人，我是不婚族。还说，我大哥主要现在是确实不太方便。还说，你找女孩子的名字太不吉利了，让人害怕、嗯。大少爷，开支三爷可是您的责任呐、啊，您得为人一族做出表率。再说了，默默多好一姑娘啊，再适合结婚不过了。我不同意。我们大少爷的婚事，您有什么权利干涉呢？我，呃，还说我们私了。嗯。大殿下，您不会因为那个陆淼淼而不接受默默吧？那个陆淼淼可不行，一看就是不好生养。还说，我的珠子在陆淼淼那儿。啊？你说什么？怎么可能啊？人鱼没了珠子啊，会怎么样？我现在没有办法在水里呼吸，离开珠子太久就会口渴。其他的没什么特别的反应。三殿下，百科全书怎么说？百科全书还没有关于这方面的记载，不过，百科全书上少了几页，也许有关于这方面的。最要紧的是现在赶紧把珠子还回来。我们一直在想办法。嗯，那个珠子是怎么被陆淼淼吞下去的？呃，这个……只可惜五湖四海最帅的，人一族的大殿下，终身大事竟然如此草率。什么终身大事？我只是想拿回我的海珠。现在你的海珠什么颜色的？蓝色呀，不然还能是什么颜色？哦，那表明你们还没有爱上。海珠难道还会变色吗？人一族一旦爱上对方，海珠就会变红色的。你们看。然后呢？当然是怎么取回海珠啊？我怎么知道？哎，现在说这些有什么用啊？上一次这么无语。还是上一次，默默，嗯，真是对不起。本来跟你爸说想给你介绍个男朋友，但是没想到我家大少爷他有女朋友。海叔，你别难过。虽然泽一哥哥有女朋友了，我不能嫁给他。但是您和婶婶都是我非常尊敬的人啊，以后我还会常来看你们的。哎，我叫辆车送你回家吗？呃，海叔，我好不容易出来一次，我想在这边多待几天。哦，啊？还有房间吗？我想多住几天。没房了，开不了。大嫂，你怎么回事？第一次见你有生意不做。我说没有就没有，有有有，我来给你办，我来给你办。好，来这边请上楼。好，谢谢。嗯、哎哎，海叔海叔，把房费一起结了吧。我住这里还需要付钱。不然呢？我们几个孑然一身，不要喝水的吗？喝水不用花钱吗？海叔，带点海边纪念品回去吧。我还需要买贝壳。海叔，我们几个身无分文，您不出一点血，我们哪来的钱买水？海叔，我们现在寄人篱下，要多惨有多惨。海叔，您子孙满堂，您带点纪念品回去给孩子们。海叔，我们都舍不得喝水。尾巴都快干了。好了，不要再说了，我买就是了。扫码
子一个个，我给你买了水。我不渴。我还给你带了清补凉子一个个，这个特别好吃，你尝尝。我吃过，兄弟呀。子怡哥哥，我帮你吧，我最擅长做家务了。子怡哥哥，子怡哥哥，既然你那么喜欢做家务，那我成全你吧，厨房你来拖。陆小姐，你有没有生孩子的打算？想了想，按你现在的年龄。抓紧生，应该能给我们大姐下生五个孩子。虽然我非常反对姐弟恋这样的事情，但现在没办法，谁让珠子在你这儿？二叔，生孩子是女人的权利，而不是女人的义务。但是给人一族开枝散叶也是你的责任和义务啊。二叔，你们人鱼族的事情我管不了。也不想管，我只想取出珠子，让你们赶紧离开这儿。大殿下和这样的女人在一起，真是生命堪忧啊！你站这里干嘛？哎，你说清补凉好不好吃？问你的未婚妻去。哎，有什么了不起的？我自己买去。白总，怎么不敲门就进来？我今天收到通知，说我被解雇了。嗯，收购计划已经结束了，你没有留下来的必要。结束？为什么结束啊？七十多家店都已经签了协议了，现在只差项羽一家。你再给我十天时间，不，五天。你再给我五天时间，我一定能拿下项羽的协议。日落海滩的收购计划已经结束了，我有别的安排。我所有的希望都在日落海滩的收购计划上。你现在终止，我就什么都没了。宋楠。你已经被解雇了，白青，你会后悔的。出去，泽一哥哥，你去买清补凉啦。这个给你，泽一哥哥，这是我最喜欢吃的清补凉了。这个送给你，泽一哥哥，这是我最喜欢的手办了。泽一哥哥。大嫂好像行了，喝。哎，救命啊！哼。他怎么了？他可能是新饮品研发不成功，有挫败感。大哥，你快尝尝。酸、啊，嗯，那不得亏死吗？嗯，来来来，四位殿下，咱们尝尝默默亲手做的椰子糕。嗯，手艺不错。那当然，这默默呀，可是我给大殿下千挑万选的女人啊，温柔可爱，善解人意，还能生。
只可惜现在让人插队了。其实大嫂也挺好的，好什么好？凶巴巴的，年纪还大。娶老婆最重要的是要找一个温柔的、忠诚的女人。我一看这陆淼淼，就不是这样的女人。海叔，我再说一次，我不喜欢陆淼淼，我只想把海叔拿回来。等你拿回珠子，改天我给你物色物色女人，至少是默默这样。那还是陆淼淼吧。啊啊！对不起，白总，好巧，嗯，民宿还有点事情，我先回去了。嗯，怎么还是蓝色？嗯，告诉大家一个好消息，社区评选最美民宿，我决定参加，大家都努努力，我们争取得奖。大嫂，我说咱还是算了吧。奖金一万的，人人都有份哦。出的越多，分的越多。我觉得我们一定能获奖。我先去擦玻璃，奖不奖的无所谓，我就喜欢除草。二哥三哥说的对，歪嘴加我。我去擦桌子，你看心就好。你居然这么奴役我们仁义族的四位殿下，那你去擦桌子，锻炼锻炼身体。嗯，怎么了？白总，你怎么来了？这个钥匙是你的吧？你刚才走得急啊？是啊，谢谢白总，还亲自跑了一趟。没事，那我先走了。嗯。你是人鱼？海叔，咱人鱼族有女的，我怎么没听过？别说你没听过，我也没听过。人一族为了繁衍，只会生下男孩，是不是基因的问题？那你怎么不回海里啊？我，在海里没办法呼吸。汉语，那也太惨了。姐姐你好，谢谢。好孩子，以后你就有家了。欢迎你回归人一族。嗯，对对对，以后这儿就是你的家。你们几个还真不把自己当外人啊！大嫂，白晴姐姐也是人鱼，而且还是条可怜的人鱼。大嫂，你要是让白晴姐姐留下来，民宿评选的活动包在我身上，你让我干什么都行。嗯，实在不行，我出两倍房钱，就让她留下吧。三倍房钱。耶！我上辈子难道是个渔民？泽一哥哥，我买了很多新衣服，试试吧。我不需要。你试试，这件特别适合你。哎，你干嘛呀？哎呀，你别过来！你试试，哎、我试试泽一哥哥衣服。哎，我不需要。哎，哎呀，哎呀，你别赌了。哎、我自己试。给，你先出去。嗯。你没扣好，我帮你扣上。哎，你别过来！你跑什么呀？哎呀！这里不是池塘，不要每天到处乱撞。你最近怎么了啊？老是发脾气。等一下。好了。淼淼，听说民宿要参加评选，我买了一些东西，可以装饰一下民宿。谢谢啊，不过我这里什么都有
看看，我特地给你挑的。淼淼，这个送给你。我对香水过敏，不用了。泽一哥哥，我来帮你吧。淼淼姐。你是不是累了呀？要不你去休息吧。默默，嗯，我到处找你呢。你找我，走。嗯。白青姐姐，泽一哥哥是不是特别喜欢泡澡啊？当然了，你把池子擦干净，泽一哥哥每次泡澡都会想到你的。嗯，好。换桶干净的水吧。好。海叔和默默呢？哦，默默生病了，海叔送他回家了。海叔，哎，你们这就要走了？默默这孩子不知道怎么了，突然过敏了，我得赶紧带他去看医生。他没事吧？大嫂，你不是不喜欢默默吗？谁说的啊？啊，他没事儿，去医院看看医生，吃点药就好了。大嫂，你爱吃清补凉吗？嗯，我大哥特别爱吃清补凉。苗苗，这份是给你留的。谢谢啊，我不爱吃清补凉。你是不是不欢迎白青？岂止是不欢迎，你知不知道他做了什么？他怎么了？他要收购海滩，我的民宿，我的民宿是最后一家没有签合同的，他们一直都想赶我走。大嫂，你是不是想多了？我们做鱼的，能有什么坏心眼？你们做鱼的不是一天天赖在人家家不走，就是打人家房子的主意。还一天到晚装柔弱，苗苗，哎，大哥，顾子怡，顾子怡，顾子怡，顾子怡，他到底怎么了？大哥肯定是因为没有海珠才会晕倒，二哥，白青又不是外人。我大哥海珠被苗苗吞了，海珠被苗苗吞了，可能我有办法。百科全书都没写怎么办？你能有什么办法？我再去看看百科全书。大嫂，照顾好大哥。早知道这么危险，就不让大哥上岸，不就是继承王位吗？我还这么年轻，我也可以啊。你干什么呢？撒盐啊！撒盐干嘛？我们是鱼。生活在海里，兴许这水咸了，大哥就醒了呢。我这放的本来就是海水，海水啊！哎，顾子怡，你醒了。可不可？好悬啊！走
，你还是先起来吧，再待下去，都快变成咸鱼了。泽森，嗯，给你这个。你怎么有这个？这是我父亲留给我唯一的东西了，但我感觉你会更需要它，所以送给你了。送给我。你确定真的可以送给我吗？嗯，两页，少了一页。可我只有这么多。没关系，我只是挺好奇另一页写了什么。心爱之人的真心一吻，方可取回海珠。大哥有救了，白静，多亏了你。大哥，大嫂，二哥，四弟，我找到怎么取回海珠的方法了。啊、怎么取、啊？你们看，人鱼获得真爱，海珠变红，即可取出。我可不想海珠变红，我不婚。大哥，这都什么时候了，生命更可贵，勇敢点，努力爱呀。大哥，你也不用太过悲观，书上说的是获得真爱。意思应该就只是大嫂爱上你就行了，你不爱，就不会变成泡沫。那大嫂岂不是更可怜？爱上了一个不爱自己的男人，鱼。你们四个够了，我不爱顾泽一，也不可能爱上他。听到没？不可能。大哥，你是不是傻？大嫂若不爱你，你就拿不回珠子，那不得干死啊？那还不如变成泡沫，来得快。老四自从上岸之后，越来越聪明了。那当然，以前在海里，脑子里都是水。四弟说的很对，与其变成泡沫，这次不如放手一搏。三哥都夸我，那看来我是真变聪明。那我们再想想。怎么，顾子怡，你的意思是你宁愿变成泡沫，也不愿意跟我谈恋爱是吗？你当初跟宋楠说分手就是分手，跟你谈恋爱没安全感。我跟宋楠分手，那是因为他一直在打我房子的主意。说到房子，白晴，你是不是也还在打我房子的主意呢？我之前想要收购这片海滩，是因为得知这片海域有鱼族出没。现在我已经找到同类了。大哥，你困不困？我不困。不，你困了。哎，我不困，我真不困。哎，不是你，我真不困。大嫂，人给你带来了。哎，老二、老三、老四，放我出去。白青姐姐，还是你厉害啊！这样，就谁也跑不掉了。泽森，嗯，你一会儿把电闸拉了。为什么要拉电闸呀、啊？这样你大哥才能成功啊。哦，白青姐，还是你厉害。你告诉我，我觉得啊，还可以来点更刺激的。嗯。大哥怕猫，谁不怕猫？大哥比我们都怕猫。老四，你去拉电闸，我去找猫。那我先走了。喂，白总，今天下午我在民宿附近看见了宋楠。他来干什么？盯着点他，别让他坏我好事。顾泽三，你跟踪我啊？这么晚了
，你一个人出来干嘛？买咖啡啊，你喝吗？您好，这是您的咖啡。这是您的咖啡。谢谢。不客气。你盯着我干嘛？女人鱼和我们有什么不一样？没什么不一样，同组。那你们也有尾巴吗？当然了，我可是鱼。那我可以看一下你的尾巴吗？那去我家。<笑>你脸红什么？没有水怎么看？什么关灯啊？肯定是你那几个好弟弟干的，好吗？他们什么关灯？那你说他们为什么大半夜把你推到我的房间？我单身的心如礁石，不可更改。你最好说话算话。哎，你干嘛？你放开！我怕黑。拿东西。哎，干嘛？好了。你海里不比这儿还要。二哥，你别怕他，我害怕。老四，你别怕，你想想，大哥一看到猫，还不投怀送抱？只要大哥能娶回珠子，我们所做的一切就都是值得的。嗯啊！我被吓哭了耶！我以前很喜欢猫的，我为什么会控制不住的发抖啊？怕猫是鱼的天性。血统压制。行，果然是在利用我，抢了我的项目，还想一脚把我踢开。你们去看爱情电影吧。看电影？看什么电影？黑漆漆的房间里，一关就是两个小时，吓死个鱼。要不去海族馆看小海豚表演？我又不是老四，看什么小海豚啊？水族馆不行，不如去游乐场，还不如前两个呢。哎，你们到底会不谈恋爱？大哥，你就别说我们了，<笑>你不是也不会吗？我不谈则已。一谈惊人，明天我亲自安排。陆淼淼，你就等着对我神魂颠倒吧。我去睡觉了，晚安。我也睡了，晚安。还亲点的。你脸色不太好，你脸色好好，够红
因为要维持人与族繁衍，人与族只能生产男人鱼。人鱼食五千年，目前所知只有五只女人鱼，属于基因突变。女人鱼与人类女子无异，但因为没有海珠，只能活到二十五岁。除非获得男人鱼拥有真爱之力的海珠，方可延续生命。也不知道顾泽一和陆淼淼感情怎么样。我的时间不多了，看来得帮他们一把。顾泽三。进来吧。你怎么来了？我来给你带点吃的。过来坐。哦，快点。好。可是我喜欢吃虾。哦，好，我下次给你带。我们先吃饭吧。泽三，我腿软，很不舒服。大家都知道的，我只喜欢鱼。我不就是鱼吗？逗你的。你好好休息，我下次再来看你。你要给我买清不凉吗？你等我一下。哇，嗯，你怎么不吃啊？你不是最爱吃清不凉吗？对啊，我把我最喜欢吃的给你吃啊。怎么，不好吃吗？好吃。这海边的风景啊，还是跟以前一样，那么好看。我小时候就住这儿，那那边那个相遇民宿，没来过吧？特别的好看。对，淼淼，你干嘛去？哎，你多大了？我，我二十二。你说你小时候就住在相遇民宿，对不对？啊，就那附近，不过后来搬走了。你是不是你爸妈亲生的？你神经病吧！不是，你别走！哎，等一下，他不是说了你别走吗？我女朋友问你呢，你是不是你爸妈亲生的？我当然是，不是你们到底想干嘛呀？对不起啊，刚才是我太激动了。我的意思是，你是不是你爸妈领养的，或者是说，你小时候有没有走失过？你看这条项链，有印象吗？嗯，姐姐，我懂了，你们认错人了，我是我爸妈亲生的。对不起啊。没关系，也祝你早日找到你弟弟。
你刚才以为那是你弟弟？啊！五秒秒陆淼淼，你果然跟这个小白眼在一起了。淼淼，让我看看。海珠在他体内停留了太久，他身体承受不了了。那怎么办？带他去泡水。走海珠变红，珠子取出来应该就没事。也不知道大哥的海珠什么时候才能变红。海珠到底是怎么变红的，我们都没有经验。或许找个有经验的人问一下，会更有帮助。对，我可以去问海叔，现在也去。老孙，你路痴，我跟你一起去。你慢点。嗯。我不喝酒了，尝尝，比谁好喝。<笑>酒不是这么喝的，嗯你喝醉了，睡一会儿就好了。嗯、泽森，这应该是我们最后一次见面了。等你醒来后，该喝。你们可以上来了。啊！快点！跟着他们。
很好啊。多叫几个人，我马上就到。白青，我说过。会后悔的。苗苗，苗苗，苗苗，白青，你装我们来这干嘛？白青，你这是干什么？顾泽一，你知道男人鱼和女人鱼的区别吗？我不知道。女人鱼天生没有海珠。所有的女人鱼都活不过二十五岁，不过可以得到男人鱼的海珠。所以你靠近我们只是为了得到海珠？没错。所以今天你有两个选择：要么我杀了他，要么你自杀。你死了，海珠自然就会出来。不过我可以答应你放过你。白七，你疯了！顾泽一。你选吧，顾泽一，你不要听他的，不要，不要听他的。我选。不要，顾泽一。没关系，反正没有海珠，我也活不了。我死了，海珠就能从你身体里出来。你就可以像以前一样了。快动手吧！顾你不要胡说八道些什么，你不要听他的。陆淼淼，好好活着。不要不要，不要不要，顾三爷，顾三爷。现在可以放了他了吗？我现在改变想法。我要你们一起死！不要，顾淼淼，顾三爷。我终于拿到海珠了！我终于拿到海珠了！老板，这两个人怎么处理啊？把他们放了！你们谁也走不了！宋南，我还给你带了另外一个惊喜。嗯，泽三。大哥，白青，你处心积虑就是为了这颗珠子呀？我不知道你在说什么。都这个时候了，你还在跟我装傻？一开始，你那么着急让我帮你收购海滩项目，可自从你见过他们之后。突然就不收购了，我真的觉得你在利用我。不过现在我明白了，因为你已经得到了你想要的东西，就是这颗珠子。白青，他说的都是真的吗？我其实观察你们很久了，你、你、你们，都不是人，是人鱼啊！你在干什么？还有你，你为了一条鱼，跟我分手。苏南，你放开我！陆淼淼，我会让你付出代价的。子夜。都给我带走！大爷，大爷，都是因为你，陆淼淼才跟我分手。苏南，你住手！大哥，大哥。
大哥，住哪、嗯？这就心疼了。在你心里，到底是这个小白脸重要，还是你宝贝民宿重要？你到底想干什么？签了这份房产转让协议，不然的话，我就把他推下去。不要！咱们不要钱。我去！我去！我去！不要去！为了他，你还真是什么都舍得呀，大哥。有恐水症。老板，我拿到项羽民宿的转让协议了，我们马上就可以开发了。为什么终止？我一切都没了，你为什么要终止啊？为什么？劝你趁早把我们给放。是你，让我失去了一切。今天，我也会让你一无所有。你不过就是我养的一条狗，你的一切都是我给的。找死！也会死，所以你就想吞了我大哥的海珠？我做了这么多事情，就是为了这颗海珠，为了能够活下去。我现在终于得到它了，我不想放弃。白青，我把我的海珠给你。你的海珠？你把海珠还给大哥，我把我的海珠给你。你的海珠为什么会是红色？因为子森，小心！白青，白青，你，放了子森，白青。白青，拉回去吧，这是你的珠子，这本来就是你的珠子，拿去吧。
。就算我今天不受伤，我也会死。我已经二十五岁了。白晴，不要死！我把我的海珠给你。泽森，你已经爱上我了。对我爱上你。快点把我的海珠取出来，快点！你把你的海珠给我，那你怎么办？我不管，我要你活下去，快一点，取出来，快点！别杀了，我是不会要你的海珠。我希望你好好活下去。海叔，大哥，快点把我海珠取出来给白青。Yeah. <laughs>